now let's study the sustainable development definition of the sustainable development is development should meet the demand at the present without disturbing the needs of the future ye sustainable development ka definition hai iska matlab ye hota hai ki jab hamari jo development is tarike se honi chahiye ki hamari jo present demand hai hum usko meet kare aur hum future generation ki needs ko disturb na kare now natural resources natural resources are important for present as time as well as for future time hame ye bahut achhi tarike se malum hai jo natural resources hai वो हमारे आज के लिए और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं तो हम ये नेचुरल रिसोर्स को एडुकेट मींस प्रोपोर्शन में यूटिलाइज करें जितना हमें ज़रूरी होता है उतना ही यूटिलाइज करें तो उससे हमें बेनिफिट ये होगा कि ये अवेलेबल रहेंगे हमारे लिए भी और हमारे आने वाले जनरेशन के लिए नाउ द मेजर कॉज ऑफ अनसस्टेनबिलिटी इज इंक्रीज इन द्यूमन पॉपुलेशन जब ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज होता है तो एक्सप्लाटेशन होता है That means major use of resources होता है अब महात्मा गांधी का कोटेशन है द वर्ल्ड हैज इनाफ फॉर एवरी वन नीड बट नॉट एवरी वन ग्रीड दिस मीन्स दैट द वर्ल्ड कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल बट कै नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट दैट इज द ग्रीड ऑफ द पीपल नाउ स्टेप्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम क्या स्टेप्स लेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए द नंबर वन इज सेव रिसोर्सेज सो वी कैन राइट डाउन द पॉइंट सच एज यूटिलाइज इन अ प्रॉपर मैनर लेस कंजम्पन देन मिनिमाइज द वेस्ट यूजिंग द एक्सेलेंट टेक्नोलॉजी वॉट दिस पॉइंट मीन इज मिनिमाइज द वेस्ट बाई यूजिंग एक्सेलेंट टेक्नोलॉजी वी कैन डू वी कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन सो दैट द वेस्ट शुड नॉट बी जनरेटेड इन अ लार्जर अमाउंट then using natural resource of energy such as solar panels solar energy biofuels etc recycle the product that means whatever the plastic products can be recycled and reuse we have to do this then education awareness about the environment this is one of the most important point we need to educate each and every one about the uh, about the environment now you can see in the graph environment protection an enhancement then economic development is also required social progress is also required and between this three circles we find a blue color circle where we can see the sustainable development chart now limit to growth and sustain limit to growth the point will be world population industrialization and pollution so what we need to limit we need to limit the world population industrialization and pollution increase to growth and sustain what we should increase we should increase the food production and cultivation techniques then alternate for the natural resources for example electric vehicles for petrol diesels now we we need to use an electric vehicles using non exhausting resource so what are the non exhausting resource non exhausting resource is solar energy then sustainable development goals so what are the sustainable development goals there are 17 sustainable development goals first one is no poverty no poverty means uh, people should not be very poor zero hunger uh, each and every uh, human being should get a nutrition food at least a food to eat for two times good health good health infrastructure all quality of education gender equality clean water and sanitization then affordable clean energy the decent work culture should be there industry innovations and infrastructure reduce inequalities between caste creeds sustainable cities climate actions life below the water etc now the next point is implications on human population growth so what are the implications we will be studying population growth itself means increase of humans then this next point is demography we study the statistics of the population Stat demography means the area so different cities are uh, being selected and then we calculate the number of the people uh, living in that cities global 
human population increase around 83 mi million annually 1 million uh, is equal to 10 lakh so you can imagine how the population is increasing densely populated countries are china india us now uh, we need to study more detail about the implications of human population growth the first point is human population growth has significant imp implications for the planet societies and environment uh, that means like uh, जब ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो करती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती है स्पेशली फॉर द प्लानट सोसाइटी और एनवायरनमेंट के लिए और ये इम्प्लीकेशन पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस फैक्टर पॉजिटिव में में फैक्टर्स ये है कि लेबर मिलता है कंट्री को इकनॉमिक ग्रोथ मिलती है लेकिन मैक्सिमम इसके ड्रॉबैक्स हैं नेचुरल रिसोर्स यूज होते हैं then uh, settlement poverty index then uh, good quality of education wo sustainable development goals mein aate hain so depending upon the various factor first rate of growth distribution of the population and capacity of the society and ecosystem to accumulate this growth capacity of society means ek society jo ek city hai ek society hai banate hain wo ecosystems mein us, unko properly accumulate karna एक बड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है ना रिसोर्स कम कंजम्पन रिसोर्स कंजम्पन एज द ग्लोबल पॉपुलेशन इंक्रीज सो दस द डिमांड ऑफ द नेचुरल रिसोर्स सच एज वॉटर फूड एनर्जी मिनरल्स दिस लीड्स टू द डिप्लीशन एंड इंक्रीज द कंजम्पन ये एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज होंगी तो हमें नेचुरल रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी हमें क्या जरूरत पड़ेगी बेसिक है फूड एनर्जी वाटर मिनरल्स और इससे क्या होगा कि डिप्लीशन होगा डिप्लीशन किसका होगा डिप्लीशन बोले तो घट जाना घट क्या होगा वो नेचुरल रिसोर्सेस का डिप्लीशन होगा और हमें अल्टरनेट रिसोर्सेस देखना पड़ेगा डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं रहेंगे ना एनवायरमेंट इम्पैक्ट क्या होता है देर आर मोर द मोर पीपल देर आर मोर प्रेशर ऑन दिस एनवायरमेंट इसका मीनिंग uh, ऐसा है कि मोर पीपल होते जब ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन होता है तो एनवायरनमेंट के ऊपर प्रेशर आता है प्रेशर इन द सेंस फर्स्ट होता है डिफॉरेस्टेशन सेकंड होता है पोल्यूशन थर्ड होता है हैबिचुअल डिस्ट्रक्शन एंड फोर्थ होता है क्लाइमेट चेंज अब डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है डिफॉरेस्टेशन इसलिए होता है कि एग्रीकल्चर लैंड लगता है हमें बिकॉज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन वेरी इंक्रीज इन द फूड रिक्वायरमेंट फिर पोल्यूशन बहुत सारा पोल्यूशन होता है ड्यू टू व्हीकल्स इंडस्ट्राइजेशन हैबिचुअल डिस्ट्रक्शन हैबिचुअल डिस्ट्रक्शन अनएजुकेटेड पीपल जो कचरा प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करते हैं दे हैव एन हैबिट टू थ्रो हियर एंड देर देन दे डोंट नो हाउ टू डिस्पोज द वेट वेस्ट ड्राई वेस्ट देन सैनिटरीज डिस्पोजल then climate change due to deforestation there will be a climate change now the second uh, point is urbanization population of growth often often leads to the increase in urbanization as the people move from rural to urban areas for the better opportunities this can swing so what happen is urbanization means people from the villages moves to city in search of jobs better life education quality of life so when people are moving from one from a small village to one city from a different villages so there will be there will be often uh, increase in urbanization so the city will be very crowded uh, as the city will be crowded there will be lot of vehicles will be used by the by the people then uh, there will be lot of industries will be set up because the man force will be available in the city and uh, this can strain so the what are the first point in urbanization is infrastructure then lot of uh, societies uh, homes will be built the people who cannot afford homes jo ghar nahi khareed sakte then it will be create a slum area then uh, there will be challenges for the basic service like housing sanitization and transportation now implications of human uh, population growth ka next point aata hai food security 